小飞，你紧张什么呀？谁紧张了？你看你这绷着脸，一看就是警察。嘿，我有那么卦象吗？有。看，你看啊，放松点，笑一个，笑一个。你这一笑啊，怎么看怎么像局长？那你给我笑我看看。看啊，八颗牙。邹队，邹队，许飞跟潘阳已经到达交易地点，可疑目标还没出现。收到，继续监视，注意隐蔽啊。明白。搜队，可疑目标已出现。天热，干啥？哼，找个树杈，做工子。打野鸡，野鸡飞了呢。打双筷子，吃遍天下。走。这次行动的目的是找到贼窝，侦查取证，千万不要冒险啊！明白。是五爷吧？走干净的，小子。点火这是干什么呀？惧怕枪的人不配配枪。五爷，我们哪哪见过这阵势啊？收起来吧。我不是五爷，但是五爷叫我给你们带来一份礼，让你听段录音。
听明白了吗？你们看什么呢？灭了。我叫许飞，金源市公安局侦查员。潘阳牺牲后的这十五年，我时刻等待着抓捕黄红兵和蒋耀武的那一天的到来搜局啊，周边的群众和商户已经疏散完毕，辐射范围内应该已经没有群众了。可是，我们里面的两位同志处境非常危险，毕竟是五公斤左右的炸药。你老婆跟孩子来了，你儿子长得真可爱，有六岁了吧？是。要不要我安排你见见？这都不重要了。对，有些事儿确实没那么重要。你知道吗？我上小学的时候有一次数学不及格，我当时都觉得天快塌了，我也不敢回家，就一个人在公园里溜达。后来，我爸妈找到我以后，不但没说我，反倒给我买了一堆的吃的。你不用再说了，你根本就不是什么售楼部经理，你是一个警察。你身上有一股警察味儿，已经具备强制条件。是，我是警察。击毙你的位置有的是，可我们不想这么做
，我们是真心的想帮你，因为你还年轻，以后的路还长着呢。我明白你们的意思，我知道你是个好人，但这事儿过不去。给你们十秒钟时间离开，要不然一起死。一，可司机击毙。二，三。四、五，好，我走。在我走出去之前，如果你想明白了，随时叫住我。哎，等等，别过来，干什么？挺热的，把衣服脱了吧。外边雨停了。还得穿呢，还得留着。行，留着。铁成啊，我知道你很辛苦，可是有件事儿，我还必须得跟你说。什么事儿啊？咱们局里准备成立一个追逃小组，主要的工作就清查积案。局里边研究决定，这个组长由你来担任，你觉得怎么样？没问题啊，许飞跟我就行了。哎呀，你还别说，你跟许飞啊，配合的还挺默契。这么多年，他一直跟着你，难得这么默契和信任。刚才你也在他的射程之内啊。啊，对了，局长，嗯，就是刚才剪电线的那个，我觉得还行。你说那马赫啊，人家可是大安队的精英。你们两个，给我过来。见见你们的新领导。从现在开始啊，你们就跟着铁队。办公的地点就在刑警队的外边，就是过去的技侦科。好，你们这三个精英，我考虑人手还不够啊。这样吧，我再给你们介绍个人，怎么样？是这刚毕业的呀，还是刚实习过的呀？哎，你还别说，还真是刚毕业的大学生。但是这个小伙子，成绩特别优秀，特别能干。小安，到，下来，来，见见你的新领导和你的新战友。哎呀，别说长得真挺漂亮啊！玩电脑了啊？玩的 CS 还是魔兽啊？啊，都不是，这个是一款最新的测算测量软件。行了，先给你的新领导和新战友介绍一下你自己。是。我叫安小琪，金源市警官学校零九级本科毕业，男，二十一岁，精通编程、数据测算以及国内最新高科技侦破。哎，等等等，局长，嗯，您怎么给我配个网管啊？我不需要。老许，你开车。还不赶紧追追呀、啊？啊，队长，那我呢？小伙子，我真是为了你好啊。我们这儿忙起来，没人能照顾你。哎，你快去跟局长申请一下，去个派出所实习去吧。队长，我不用被照顾。小伙子，你会什么呀？回去玩电脑吧。老许，开车。队长，我觉得您需要我，您真的需要我，您不应该拒绝我。刚才您在里边的所有动作，很多都是我来测算的。哎，队长，停！你测算的？什么意思啊？制定这套方案由三位警员来实施，我们假设为甲、乙、丙。甲负责谈话，吸引案犯的注意力。倘若劝说失败的时候，由警员乙在第一时间趁案犯毫无准备的情况下冲上去剪断引线。就算剪不断，那么案犯还是会被乙吸引。而这时，负责谈话的甲则去解救人质。因为这一系列动作都是预先设计，所以警察动作只要快、准，那么案犯是没有反应时间的。为了避免更大的损失，警员丙应该冲上去直接击毙罪犯。只要我们听到的是枪声，而不是爆炸声，行动成功。嗯，你有点啰嗦。走吧
。队长，那我呢？小兄弟，你是跟着车跑呢，还是上来？是，谢谢队长。追逃组的成立，让我十分兴奋。铁城队长的干练果敢，新同事马赫的沉着机智，安小琪的青春热情，都感染着我。我知道，黄红兵讲要武艺火的末日就要到了小体格子不行了吧？还想让前辈帮你搬东西，太不像话！你看我，一点都不累。马哥，行了行了，啊，都挺有正事儿啊。哎，来，看看，咱们从哪儿下嘴？队长，这有点意思啊。张占军消失两年了。张兰军，这是你的物品，你清点一下。你有五日之内到当地派出所报到，取上户口。嗯，可以走了。谢谢政府。我决定，咱们追逃组的第一个任务就是追捕张占军。刹车呢，徐帆？怎么了？你这是刷车呢，还是搞破坏呢？对我有意见？对。你是不是还惦记着潘阳牺牲的那个案子呢？对。你以为就你一个人怀念潘阳吗？他牺牲的时候，我也在他旁边。那你为什么不首选这个案子？难道杀害潘阳的凶手黄红兵和幕后黑手蒋耀武不够凶狠、不够分量、不该追捕吗？我是追逃组的组长，选择什么案子我自有考虑。十五年前，是谁老跟在我跟潘阳屁股后头，诗歌诗歌的哭着喊着非要上案子？啊？难道你忘了你潘阳师哥了吗？我没忘，但你也别忘了，你是个警察。作为一个资深的警察，难道一辈子就破一个案子？我相信，就算潘阳在天有灵，他也不会满意你现在的表现。徐飞，选择张占军这个案子绝对不是偶然。我看过资料。张占军这个人的凶险程度不亚于黄宏斌和蒋耀武他们。张占军他是个非常危险的人。我希望你能把心态调整好，给安小琪做个好榜样，尽快的投入张占军这个案子。无论他躲在哪儿，一定要把他找到。反正你是队长，我听你的。
收拾东西滚蛋！我要是不滚呢？别投他！老周，你把人打成这样呢？你看把人打的，有话好好说嘛，那赔药费啊！行了行了，你你你你那边待会儿，这边我来处理啊！你看你们，你们瞎折腾什么呀？人家老周是看设备，职责所在。我们真倒霉，我们真倒霉。走走走走走，等等等等等。既然事儿已经这样了，你们非法进入我们单位，你们是认罚，还是还是认打？认罚两千块钱，你们走人。如果认打，哼，那我可就不管了，你们看着办吧。哎，大哥，大哥，不不不，认罚，认罚，钱，拿钱。大哥，我们就这么点儿。走吧，走吧，走吧，走吧。老周，回去吧。老周啊，几回了，万一出人命啥的，要不是我在厂长那儿跟你说好话呀，你早被开了。这酒给你带回来了啊！哦，对，这找你零钱啊！哦，我先走了。老周啊，你这是干什么呀？人是我抓的。你把人打成那个样，我不得打点打点，是吧？是我抓的。好，这是你的钱。你这干啥呀你？人是我抓的。好，好，好，行，都给你，钱都放这儿啊。出了人命，可别找我。我站住！你的。王八犊子，跟我耍横，等着。老子早晚让你滚蛋！哎呀，哎呀哎呀，哎呀，累死我了！这个张占军还真是个人物，十四岁入仕盗窃。这黄嘴丫子还没退呢，就成罪犯了。哼，我这一上午啊，居然看了一部《罪犯怎么成长》的纪录片儿。对呀、啊，刚出狱就犯事儿，太嚣张了。你说的嚣张，哎，他消失的还挺低调的。我倒希望他能真正的消失。这种人，太偏执，作案的时候又不计后果，案发后又有很强的反侦查能力。队长，他要是手到擒来的小毛贼，还用得着咱们四大名捕出手吗？这号案犯才有挑战。四大名捕？哎，你别说啊，这小七说的很有道理啊。我看某些人的状态可不对啊。咱们顶多就是一个铁三角，走，吃饭去。哎，队长。我的状态不错吧？看我干什么？我的状态最饱满了。<笑>
。张占军哪儿那么邪乎啊？嘿嘿，老许。哦，就你的状态不对啊！你给我把那材料拿过来看看。哎，别别，老许、啊，那材料太多。我得慢慢的给你讲一讲案发的经过。行，张占军在本市的新华区找到他的一个朋友袁德志。起床了。把枪给我。这是哪个龟孙子给你说的？这是？我哪有枪啊？给还是不给？给的话。你舒舒坦坦过日子，不给。我真的没有，我拿什么给你啊？张占军拿到枪了吗？据袁德柱他媳妇说，没看见。又一个黄红兵，谁？干什么呢？我找你有点事儿，我都找你半天了。老周啊，那几个人报案，老周，你得跟我去一趟。是你带警察来找我的？呃，不不不，他们在队里等咱们呢。老许啊，我觉得张占军的性格跟他家庭有很大关系。八岁那年，他爸爸因为家庭暴力。马哥，饭给你拿回来了啊！谢谢小齐啊。拿着呀，还让我喂你啊？你这又什么新软件啊？队长，我跟你说啊，这个可是最新的一款软件。哎，行行行，我知道是最新的，说功能。筛查、面部识别。啊，有时间也给我装一个。好的，队长。你这记录的什么？啊，我是在想啊，这个张占军那么嚣张，不应该两年藏的那么严实。我这个记录的是金源市近两年来派出所处理的打架斗殴和重点人物的地址。我觉得啊，他如果在本市的话，应该冒过头。这样，老马，嗯，一会儿咱们吃完饭，咱俩一会儿出去查一下。好啊。另外
，这是我今天上午搜集的一些管理松散的单位。这是你这个月的工资，咱们不算开除，咱算劝退。劝退？你什么时候劝过？这这不就是一个说法吗？你要明天说多好。那个，这不事儿赶上了吗？张占军，乌江人。两年前曾找他的朋友袁德柱要枪。如果张占军手里真的有枪，那后果是不堪设想。我渐渐体会到了铁城队长的良苦用心，全力搜寻张占军，成为追逃组成员的共识。哎，咱别干喝呀！哎，我自行车筐里有火腿肠。嗯。我去老子非弄死你不行！呸！喂，徐飞，恶性案件。徐飞，我跟你说，咱们是追逃组。好，好，我知道了。小齐，西郊炭素厂发生了恶性伤人案件，凶手没有身份登记，怀疑是惯犯，去看看。别害怕，现场在哪儿？二楼。你害怕什么呀？够狠，满屋子全是血。怎么这么晚才报案？谁报的？你就说一说当时发生什么情况。被吓坏了，一个人躲在旮旯里，直到能站起来才报的案。好，那你带我去。太吓人了！师傅，干嘛这样？你别怕，别怕啊！他也是警察，这是我们队长。啊啊！警警察，警警警察好。那个，不是怎怎么是个女的？师傅，你能不能跟我们说一说当时的情况啊？我我就是修机器的，我我我刚来就找找老周，我就想想喝点水，熟嘛，我我还想跟他开个玩笑就。哎、后后后后来吓得我就就赶赶紧躲起来了，我吓吓吓死我了。这个老周到底是干什么的？全名叫什么？他就是看厂子、看设备的，叫周慧民。周慧民，嗯，那是周慧民打的。你说这儿哪儿啊？他看周慧民行凶，他拔腿就跑，自己一不小心撞柱子上撞的。你跟我详细的描述一下，周慧民当时是用什么杀的人？
，就就就就就是用手，用手啊，什么也没拿，没有，就是就是用手是吧？那那，队长。这个工人说，主任的头是被压在桌子上，用左手打的。可法医鉴定却是说，自左上向右下的刀斧上，像是个左撇子。可这个工人却说什么都没拿。你看他现在那个样子，估计当时也没看清楚。关键是咱们不知道这个周慧民到底长什么样子。队长，这位就是炭素厂的厂长。哎，警察同志。啊，辛苦各位，辛苦各位啊！你看，闹出这样的事，谁也想不到。这个周慧民在你这干多久了？两年了。两年前，我们厂丢胎设备，后来厂里决定雇个人啊看厂子。两年了，两年你都没有身份登记，你知道他是干什么的吗？这，老周吧。这个人平时挺老实的。西郊探厂路派出所接到报案，几个年轻人被你们厂保安殴打，这个人正是周慧明。你说他老实，我确实也不是特别了解。再说了，这不也都是为了工作吗？为了工作。过来看看，同志，别别别别别，过来，别别别别。哎，许飞，满屋子全是血，为了你的工作，人命都不要了啊！许飞。不好意思啊，厂长，但是现在事儿已经出了，就希望你能配合我们，赶紧把凶手抓住。配合，肯定配合。这个周慧民平时跟什么人接触？他基本上不和什么人来往，就住在上面那个小屋里。这两年也没见有什么人来看过他。他是哪儿的人呢？比方说，他生在哪儿？以前做过什么？知道吗？这个我还真不知道。他说普通话。也听不出他家是哪儿的，他自己也没提过。不提你就不问啊？你有这照片吗？没有。临时工，说实在的，我连工作证都没给办。他再是临时工，你应该见过他吧？见过，见过，这也见过。那你给我说说，他长什么样？特征是什么？他的左手好像是个半残，不能动。半残？对。小七，到，你带厂长去技术部门，让他们按照厂长所描述的，把周慧民的画像给我搞出来。是，走，厂长。好，走刚刚，我们把炭素厂车间主任杨德喜的伤口和犯罪分子的作案手法与积案中同类型的相对比，杨德喜的伤口跟袁德柱两年前被害时的伤口很相似。据当年袁德柱的妻子张丽的笔录看，案犯是袁德柱的狱友张占军。刚刚，我们把炭素厂车间主任杨德喜的伤口。和犯罪分子的作案手法与积案中同类型的相对比，杨德喜的伤口跟袁德柱两年前被害时的伤口很相似。据当年袁德柱的妻子张丽的笔录看，案犯是袁德柱的狱友张占军。按照炭素厂厂长的描述，我们把周慧民的模拟画像画出来了，他的体貌特征跟张占军很相似。案发时间也和他出狱的时间相符，再就是伤口，都是自左上而下的刀斧伤。从这几点就可以推论，这个周慧民很有可能就是张占军。嗯，想什么呢？呃，我我在想，他好像在预谋一起更大的犯罪。
直到这次案发，张占军一直在炭素厂上班，好像很平静。他要枪干什么？他在等什么？手里边那破玩意扔了，敢闪花活，老子崩了！哎，朋友，有事儿说事儿，您这是干嘛呀？军儿哥，这个张占军他在监狱里头跟什么人关系比较好啊？张占军这个人平时不爱说话，一般犯人。也不接受他，不过有个叫陈健的，谈不上关系好，就是跟屁虫。就有一次打一场架吧，出手挺狠的。他跟谁打的架啊？就是袁德柱。袁德柱呢，看张建军啊，左手残疾，想欺负他。张建军呢，也不示弱，声称啊，用废手也能把他干服了。嗨，还真把他干服了。这个陈建呢，以前是跟着袁德柱的，打这个事以后。就撵过上张占军了。有什么人来看过张占军吗？哎，有，一个女的。他们什么关系啊？嗨，是拼靠关系，一来俩人挺黏糊的。这女的还说啊，不管等多久，要等张占军出狱。那这个女的叫什么？住在什么地方？哦，叫韩叔。住什么地方？底下有登记。哎，还有那个陈建的。那我一会儿把他材料一块给你带过来，好吧？好，那辛苦了啊。单元四零幺，上去看看。犯罪本来跟你一点关系都没有，如果你非要说是一个人的话，可就跟你有关系了。犯罪？不说是吧？你再不让他出来，我可真破门了。他犯什么事儿了
，涉嫌杀人，重伤害。杀人？不能吧？你们是不是搞错了？志勇，你都干什么了？我没有，我都听见了，我没杀人。哎，等等，他叫什么？志勇啊，钟志勇。叫他出来吧，跟他没关系，我们找你。志勇，你出来吧！哎呦，终于到家了！哎，军哥，进来，进来，进来，那边儿。这金窝银窝啊，还是不如自己的狗窝。家里再乱，还是自己家好。哎，军哥，坐，坐，坐，随便坐。军儿哥，你刚才真把我给吓坏了。那枪是哪儿来的呀？这个，假的。假的呀！这给我吓的，我还以为是真的呢。这次我能挣大钱，希望。老谢，谢。我跟你说啊，我来你这儿，就是想把这把假的换成真家伙。军哥，我哪有那玩意儿？我知道你有路子。你听谁说的呀？袁老四。老四啊？嗯。啊，就那个一屁大花的鼠，他的话你也信啊？老四呢？死了。死了？咋死的？车祸。你是没看上那场景啊？这儿，这么大一窟窿，哎呦，太惨了！跟我耍小聪明，下场都这么惨。那袁老四这一辈子的小聪明，全顺着这窟窿里流出去了，再也回不来喽！小哥，别别说了，别说了，太吓人了！我这辈子，这辈子我都不开车了。那哪行啊？车得开啊，要不然到最后还得抱着。说正经的。你要抢干嘛？你猜？我不知道。抢钱呗！你军哥要那玩意儿，还能打兔子咋的？啊！马哥，张振军他妈虽然说的有点不可思议，但是，你说谁能把自己儿子住监狱说的跟出差似的？再说了，哎，他儿子牵扯了命案，他就一点都不吃惊。这要是我妈的话，停。要是你妈妈培养出来，那肯定就是大侦探了，善于分析吗？小齐啊，我呢把刚才的笔录整理一下，你呢用你善于分析的大脑啊，快速的旋转一下，想想晚上吃什么。这一路叨叨咕咕，叨叨咕咕，烦死了。我是复员兵，现在卖电脑。不是你没事你藏什么？我。你认识张占军吗？认识。几年前他进监狱，就是因为跟我打架。那这么说，是你把他的手砍断了？这小子心狠手黑，非说我跟韩叔好，就来砍我。你看，这都是他砍的，我也是不得已。韩叔，我能问你几个关于张占军的问题吗？张占军出狱以后，来找过你吗？之前，你们的人倒是来找过我。张占军自打出狱以后，我就没见过他。他怎么了？前不久。他在西郊炭醋厂杀人了，他还在金源
。是，那他在哪儿啊？不知道。你知道吗？我怎么会知道？可是据我们了解，张占军在服刑期间，每次探视你都会去，而且你们的关系很好。为什么他一出狱，就再也没跟你联系了呢？刚开始。我是为了报恩才跟他走到一起，可是后来，钟志勇，麻烦你先回避一下。我跟张占军在一起，是因为他救过我。我是个出租司机。你们要干什么呀？干你呗！你害怕我？走！放开我呀！走！啊！救命啊！放开我！救命啊！看什么看？滚蛋！兄弟、啊，这事儿跟你没关系啊！我去你妈的，没关系，拿刀指着好了。你指，你指，弄我呀！拿拿刀，来给，来，加！哎，呀！啊！我在医院照顾他，直到出院。虽然他不怎么跟我说话，可是我觉得，他能出手救我，肯定人不坏。所以就跟他在一起了，直到他进监狱。那钟志勇是怎么回事？张占军为什么要找他打架呢？志勇包了我一个月的车，张占军看我每天都出去拉志勇，就说，就说我们俩搞破鞋，还说要杀了钟志勇。有一次，他拿着刀去找志勇。可是他没想到，志勇当过兵，张占军根本就不是他的对手。就凭你，再练十年也打不过我。拿上你的破刀，赶紧滚！啊！你拿自己！后来，志勇报了警，张展军就被抓进了监狱。我去看他，他跟我说，只能他不要我，不能我离开他。直到三年前，我去监狱探视，他让我别来了，还说他不要我了，说他出来以后要赚大钱，还说到时候让我后悔。我不知道他说的是什么，但是万一他是试探我，那我家人就遭殃了。所以，我还是每次探视都去，直到最后一次，我去看他。狱警跟我说，他已经出狱了，我就到他租住过的那个房子去找他。可是。那已经拆迁了。你跟钟志勇什么关系？我们只是普通朋友。你们俩住在一起吗？没。那他为什么来你这儿啊？今天他刚好来看我。那他为……哎，那行吧，今天我们就问到这儿了。如果你有他的消息，请马上联系我们。这是我名片。走吧。队长，怎么了？我总觉得这韩叔的话没说透，咱们干嘛这么快要走？人家是刻意隐瞒
，你再问也问不出来什么来啊。那您有什么安排？哎，我在想啊，你说他们知道张占军的出现，怎么会那么紧张？为什么？什么意思啊？我还不确定，但我敢肯定，他们这么害怕张占军，肯定是有原因的。所以我想。喂，怎么了？持枪抢劫，抓住了，在哪儿啊？好，好，我马上过去。哎，怎么了，队长？路上说。走。你个小王八蛋！哎，行了，哎，那么都出来也算对得起我，拿个破色的手枪就想劫我吗？这，哎，你对得起我的，揉到黑暗吗你？别吵了，别吵，走么着？您是领导是吧？您看，就是他。我这想去银行存钱呢，这小兔崽子拿把破锉的手枪就想劫我。您看他是不是逃犯？我不是逃犯，我这可是第一次啊，以前从没干过。没干过就得干一回啊！不是我，带走。走。我真不是惯犯。别围着，散了吧，都散了，散了。哎，警察同志。他是不是逃犯？协查通报上有照片，麻烦你也走一趟啊！哦，我知道，这叫协助调查。我是说嘛，警察都抓不着的贼，他不能这么笨。辛苦了啊！啊，没关系。嗯、我是做电脑配件生意的，刚出了一批主板，有着大几万的现金。我就不想把它放在柜台上，不安全。我就想把它存到银行里去。我把这钱放在光驱的包装盒里边了。我们这都这么干，离银行又没多远。可谁想到啊，我刚一到银行门口，出事了。您猜怎么的？一把枪，啪，顶我脑袋上了。那枪顶脑袋上，谁不害怕？你们说，谁能不害怕？嘿嘿嘿，我就还真没害怕。为啥？我练过。再有，那枪刚一顶上，我就感觉到了，假的。怎么样了？肯定是假的。有点颤抖。那真家伙顶脑袋上什么感觉？冰凉冰凉的。那家伙顶上，一点质感都没有。再加上那小子紧张的直哆嗦，那枪都哗啦哗啦直响。那傻子也能感觉出来。基本上弄清楚，那个持枪抢劫犯是外地来咱们这儿做买卖的。拿这个。以前在商场里卖玩具，后来租金涨了，付不起房租了，所以就。吓唬我。行了，调查清楚就赶紧送了，别牵扯太多进去啊。再有，你说完了。嗯。就这些是吧？差不多，大体就这个情况。好，你先回去了。完了，哎，成。哟，您您是领导，您是他们的头吧？还是个女的、啊，真不简单。哎，我跟您说啊，我特别爱看那种破案片，像这种电视剧啊，我看过很多。您长得就像头。您看我这身手咋样？我给您做个协警啥的。我先谢谢您了啊，不过我得提醒您啊，你说你们商场都有收银员，为什么要自己带那么多的现金啊？没必要。嗨，款的还得扣流水，想省点。话不是那么说的，不是你见到的所有劫匪都像今天这么瘦小，也不是所有的劫匪都拿着塑料枪抢劫，还是注意点了啊。有道理，是，我听您的。行，尝尝尝尝。那辛苦您了，再见。行，行，哎，再见啊，再见。小齐呢？啊，上午去完张占军家，回来以后，他待一会儿就走了。胡闹。
。喂，队长，你在哪儿呢？我呀，我在去陈静家的路上。你赶紧给我回来。他还敢袭警不成？安小琪，我告诉你，你要是不赶紧回来，就别在我队里待了。哎呀，队长，我知道了，我现在马上回去。找谁呀、啊？你是陈建吧？我是警察，找你了解一点情况。哦、我今儿刚放过来，这你找我了解什么情况？啊、哦，张振军是你的狱友吧、哦？我跟他好长时间都不联系了，能不能进去聊吗？收拾了，特别脏，我怕那柜子把你身上弄脏了。啊，我这只是随便看看，可不是搜查。我先跟你说了啊。这么大味儿。对了，你有手机吗？我是不是刚放出来了，还没来得及买呢？啊，座机也没有，座机也一直没安。行，我知道了，走了啊。
，我刚从陈金家出来，虽然没有发现赵振军，但是我建议马上补货。具体情况我到了再跟您说。好，大家听着，通知所有的警力马上布控陈建家，包括他们家附近的所有路口。是。还有。参加行动的侦查员必须手里有张占军和陈建的照片，不能有任何插翅。没有见到张占军，不要暴露。是。许飞，你盯紧韩叔，出发。小七，你怎么回事？不是叫你回去了吗？队长，我跟你说，我怀疑今天张占军找过陈建。根据，今天我去陈建家的时候，陈建正好买东西回来，我看他买的是全家桶，我想他一个人怎么可能吃得了这么多？<笑>就凭这个，啊，小兄弟，我告诉你，我这人一急眼，我自己能吃一桶半的心。我还没说完呢。我在卧室、厨房、厕所里边都发现了相同的脚印，很大，我敢肯定，绝对不是陈建的。而且，陈建的状态也特别奇怪。这个时候，我就走过去，查看每一个房间。人收拾收拾，都烂了，不健康，知道吗？啊。在这儿干嘛？哦，那个，你喝杯可乐吧。啊，不不，我爸爸，减肥。里边确实没有人，他感觉很害怕。这个是我的名片，有什么张占军的消息，随时跟我联系。行，那我就不打扰你了。袁德柱，就是你的狱友，袁老四。我跟他说了，袁老四是张振军杀死的，他显得特别慌张。他不是出车祸死了吗？谁跟你说的？啊，呃，我那个监狱里边的狱友告诉我的。袁老四是死了，不过不是出车祸死的，是被张振军用斧头砸的，拿斧头砸了这么大一个。我一定会好好配合你们的。好，有什么他的消息，及时通知我们，好缉拿归案。是。你们想，袁老四死的时候，陈建还在监狱，他怎么可能知道？就算知道，为什么不是凶杀，而是车祸？是谁告诉他的呢？跟他说车祸的人，一定是有目的的。我走的时候，还特地问了一下他有没有手机和座机。陈建说都没有，那么袁老四的信息他又是怎么知道的呢？因此，我敢断定，陈建今天一定是见过张占军。小七，你
你这样做太冒险了，你知道吗？要万一张占军在家，他来个狗急跳墙，你怎么办？大不了壮烈牺牲了胡闹！你说壮烈就壮烈，个人英雄主义。这个小区还有其他出口吗？刚才我就是从这个门进去的，但是我还没看完景。你们一定要分散开，现在所有的警力都在这儿了。只要陈建一有什么动静。马上严密监视。是，韩叔这条线非常重要，我负责重点盯他。如果真如他所说，张占军曾经救过他，那么他很有可能协助张占军逃跑。我跟了大半天了，韩叔绕来绕去，根本没有拉活。他到底想干什么呢？跟上吧，我去看看。是。你好，我是警察。哦，你好。麻烦您问一下，刚才那女的买票了吗？嗯，买了，买了一张。去哪儿了？西宁，今天下午四点的。西宁。身份证名字呢？韩叔，好，谢谢啊。哦，对了，嗯，他本来是想买两张票的，但是他没有提供身份证件，所以只买了一张。好，谢谢啊。我再说一遍，张占军现身之前不要暴露。啊，走吧。注意安全啊。好。徐飞，买票。行，我知道了，我去跟局长申请个人手。嗯。出现目标已经出现，已经向二号位置转移，完毕。目标已离开二号位置，向四号位置移动。目标已离开二号位置，向四号位置移动。孙太海，别问你做啊，这是你大嫂上来。目标已经经过四号位置，向接口移动。报告完毕，报告完毕。他就这些问题，他好像不给咱保的，退回来以后都是咱们的损失，知道吗？你下回看一下啊。啊，行。你别他一说怎么着，你就给人拿回来啊。啊，都坏了，分开装。啊，坏了装在一箱。嗯，好嘞。还有啊，这些线啊。到处乱放，等用的时候你就找不着了。嗯嗯嗯。哎，那个那个那那个网吧那个那个那个那个铺线那个，今天上午去了吗？去了，昨天晚上。
臣妾已经离开了控制范围，我准备跟踪。通报完毕。好的，他见过你，注意隐蔽。好的，我明白了。我知道了，陈建这边反应也很大，我正跟局长申请人手呢。嗯，局长。好了，不要说了，情况紧急，你们先去，我现在打电话，马上给你们调人。问题是陈建这边已经这么明显了，还有没有必要不空寒恕呢？两条腿走路呗。陈建这边行为的确很怪异，但我怕事情会有变化，还是保险点好。嗯。行，就按你的思路部署。这个张占军群雄极恶，很有可能会持续作案啊！一定要让他尽快落网，绝不能让他继续危害社会。明白。是刑警对吧？我是邹勇。节目，看看到底有多少市民见到违法犯罪会挺身而出。你已经是我们今天第六个见义勇为的了。哎，小伙子，快点！哎，小伙子，我们采访你。刚才是你一直在拍我是吗？啊，是啊，在哪儿拍的？就在那儿。从我过来就一直在拍是吗？对啊。哎，你要干什么呀、哎？对不起，我要征用。你们妨碍了公务，知道吗？哎呀，够英勇的啊！为了一个小毛贼，把杀人犯给放了。你脑袋是不是让傻子给摸了你啊？我也不想。事情发生太突然，而且近在咫尺。把前面那个画面放大。是枪。原来张占军一直都在等这个。张占军一直在等陈建，就是为了要枪。你说的太对了，你居然把他放走了，你知道吗？行了，现在埋怨没有用了，赶紧去许飞那儿，不能再出事了。走，走，大哥。别抖行不行？你抖的人心慌。老公，几点了？你刚问完我，才过了三分钟。三分钟？那是几点啊？过了三分，你猜？什么样子？好好观察。报告队长，报告队长，疑似目标出现，看不清脸，体貌特征跟张占军相似，现在已经进入寒暑假的单元，请指示。先别着急，还不能确定目标呢。如果目标跟寒暑一起出现，立即抓捕。报告队长，报告队长，疑似目标出现，看不清脸，请指示。先别着急，还不能确定目标呢。如果目标跟寒暑一起出现，立即抓捕。大家注意啊！目标手上可能有枪。收到，收到。
韩叔已经上车了，韩叔已经上车，疑似目标没有出现。车站已经有人部署了，再等等。明白。韩叔，你真的要好好配合我们警方，不能再有隐瞒了，要不然我们也帮不了你。擦擦，张占军这次出来。就是要害我和志勇，你怎么就那么肯定呢？就因为之前他跟周志勇打过一次架，就要来害你吗？不完全是。那是为什么？因为，因为我和志勇好。张占军不是你的救命恩人吗？那你为什么还移情别恋？韩叔，你就说了吧，也许，也许警察会帮我们。只要你们两个做的事情是合理合法的。自从那次张占军救了我以后，我就搬到他那儿去住，因为我觉得。是他救了我，我应该报答他，甚至，甚至还想和他结婚。可是张占军，他有缺陷，他不行。什么不行啊？没啥不好说的。张占军性无能，整天没好的折磨韩叔。有一天，我实在受不了了。在家踏踏实实待着，你要敢背着老子在外面找男人，我弄死你全家！我只想踏踏实实的过日子，踏踏实实过日子。
。那一天，我真想杀了他，可是我下不去手。直到后来，我遇到了志勇，志勇对我好。张展军知道了，就说要去砍死志勇，可是他打不过志勇，自己还进了监狱。我是怕他出来以后报复我们。所以我才每次探视的时候都去看他。你就是因为这个断定，张占军出狱以后一定会找你们两个来报复。我了解他，他这个人只要是被他记恨的人，他都不会放过的。爸，你怎么没等我你就走了，爸？你还没花到我赚的钱啊，爸！你就走了。你还没花到我赚的钱啊，爸！你就走了，爸！哎，跑出了什么好？滚蛋！你谁呀、啊、你？管得着吗你？没听见让你滚蛋吗？滚！人上坟呢，跟你们有什么关系啊？刚才我说的很清楚了，大家都知道啊！谢谢你们配合，辛苦了，辛苦了，哈哈，辛苦辛苦辛苦辛苦啊！那我先走了，好好好好，啊，再见，哎，哎，再见，马哥，咱回去吧。回去，剩这么多怎么办？拿回去给你煮粥喝啊？这不有人在发吗？他们发的只是这一边，别的地方怎么办？咱们组特殊。刚才有那么多人配合咱们，咱们已经不错了。你记得队长不说了吗？咱要发全市全部，懂吗？我还想着能搞点大案，一展身手呢。没想到这搞大案还要发这个东西。我可告诉你，这是办大案要案其中的一部分。咱们就这么广泛撒网啊？废话，你用你脚后跟想想，他拿把枪还能跑新马泰旅游去啊？哎哎，起来！舅哥，你就让我再睡会儿吧，昨儿就累我一人了。埋怨我？不是，昨儿的事儿已经翻篇了。嗯，哎，这东西，给死人的东西能吃吗？这个，这死人。他能吃东西吗？嗯，这都让这耗子蚂蚁吃了。哎，这个蚂蚁啊，最爱吃这个了。哎，而这个呢，连蚂蚁不爱吃。你吃到的可真多。枪呢？昨儿净他妈忙事了，忘了问你了。枪啊！我昨天差点被警察给摁那儿，我就没敢拿出来。你敢耍我？不是我敢吗？就是哥，要不是那帮二百五记者，警察就找到你了。那你为什么昨天不说？是不是昨天那么多事儿，我也没来得及说呀。就是哥。你说咱们那事儿靠谱吗？那可是闹事啊！警察要是逮着我，那还不是死罪啊！我都寻思好了，你要如果不放心的话，我明天带你过去看看。啊，哎，对了，记得把枪拿上。他们两个手上有枪，注意点啊。好。这是啥？警察刚发的通缉令。
看这个人，太吓人了，真凶，还有枪。怕啥？这么多银行金店，咋就轮到我们了？再说我们这是闹市区，他傻呀。行，那我先走了。哎，明天你早点来啊。今天又迟到了一个课钟，不是家里有事吗？明天我早来一小时，给你补回来。这可是你说的啊。哎、好好，我走了。哎。行，慢点啊！哎，注意安全啊！哎，我走了。吃顿好的，啊，先凑合着。娟儿哥，你说这事儿能行吗？你坐那地儿啊，就是个挨揍的地儿。你要再敢说挨揍的话，你小子就悬了。咱们的人二十四小时盯着韩叔和钟志勇，是不是有点浪费啊？不浪费。韩叔说的很有道理。我了解他，他这个人只要是被他记恨的人，他都不会放过的。说既然张占军是奔着韩叔来的，街面上的警力可以撤一些。咱们的人到现在为止从来都没休息过。不能放松警惕，张占军这种人渣，什么事儿都能干得出来。更何况他现在手里有枪，那就更危险了。明白。不过陈建确实没有回家，基本上可以肯定，他跟张占军在一起。行，我知道了，你赶紧回去休息吧，明天还有重要的事儿呢。随时听候组织召唤。走了。行，你要是不愿意去，你把枪给我，我自己去。呃秋哥，枪不在我身上，我知道不在你身上。老子今天给你时间把枪给我取回来，记住了。要敢骗老子，老子就手把你给埋了。你是说张占军有抢金店的情节？我可以这样理解吗？我不确定他有没有，但我确定这是他力所能及的事儿。军哥，军哥，警车，警车，警警车，警车。今天过来，咱们就是看看。我给你二十分钟时间，把枪取过来。完事之后，我在这等你。明天一早就动。不是，军哥，你晚上不会把我枪摸走吧？我要的是钱。你还有十九分钟，快点。小子反应挺快啊！你想干什么
我要枪。你要枪？不是说好一块抢金店吗？你把枪给我，我自己去抢，抢完以后都是你的。俊哥，枪给了你，我还有用吗？我买。你买？拿钱买，五十万。你有那么多钱吗？现在是没有。等我抢了金店，五十万算什么？拿来吧。那等你抢了金店，把钱拿来之后，枪带给你。你他妈！我最讨厌别人拿枪顶着我的头。军哥，我也不喜欢别人拿斧子对着我。军哥，你那五十万我不要。等事情成了以后，我拿到自己应得的那一份我送你。行，走吧。徐飞，你跟小齐再带上几个人，从这个路口往西，把人给我分散开了。记住，虽然咱们人手有限，但是重要单位都要由专人负责。是。是你带人去那条街的店铺看，咱们去那条街。是。嫂子没事吧？嗨，昨晚上熬了一宿，你嫂子终于出院了。又是这个老头，哪个？保安，一个年轻面瓜，一个老棺材瓤子，正好今天是这老头。有没有我陪你加个班啊？现在外头有点乱。不用，遇上了是我的命。再说。我也练过，行，哎，那我先走了啊。哎，好，你走吧，走。来，走。才看的那个人就是我们要找的，这个案子归我了。嗯，没问题，我去跟局里说一声就是了。你们人手肯定不够，在我的辖区出事儿，肯定也有我的份儿。事发之前呢，我们在前面那几个路口已经设卡了，这附近的几个路口就麻烦你们了。我去安排。先搜查吧。这么短的时间，他们应该还在城里。队长。市里可以查到可以销赃的地方，都已经发了其他分子。你叫上小齐，你们两个一起
去封锁出城的所有主要道路。是。军哥，你不赶紧往外跑一山门了干嘛呀？你说抢金店就抢金店吧，还又杀了俩人，这回警察肯定被咱们惹毛了。兄弟，是你先开的枪。事儿我知道，可是现在怎么办啊？军哥，那咱们也不能总躲这儿吧？啊？那怎么了？咱们总得吃饭吧？嗯，先凑合着。就吃这个，还没等警察来呢，咱们就饿死了。都是你的。这下拿这些东西，能换你这把枪了吧？我拿着这个，我也没法把它当钱花呀，是不是？一会儿你去清华路，一家宾馆对面有一个金铺，金铺的老板是我一哥们儿，到那就替我啊，他就知道你是我的朋友。拿这些东西呢，换点钱。我估计他现在没这么多的现金，你看着换。秋哥，你早就安排好了。早就安排好了。枪呢？秋哥，我现在如果把枪给你，那回头这枪。还有这包，不都是你的了？看不出来啊，你小子还是小心眼儿。我不是心眼儿小，我是胆子小。<笑>我是金哥，嗯，你那斧子别拿出来了。<笑>九哥，我把枪给你放那儿。我把枪放这儿了您要点什么？燕窝、海参、虫草。老板，你这不是回收金银首饰吗？啊，我出点金子。小磊，要戒指。不。啊，这我得去验一验。哎，你也等会儿啊。是张占军的朋友。哦啊，韩叔，呃，我怎么也得给你撑撑，不能让你吃亏不是？放心，我一定按最高价给你。哎，你快点啊！哎。抢金店的人，现在在我这儿。一个，对，就是那个叫陈建的，他说是张建军的朋友，就在外边等着呢。不知道啊
你们快点。许飞，这么快就出手了？你能确定是陈建吗？好，你先赶过去，我马上就到。嗯，出发新华路。干什么呢？这么长时间，兄弟，你这是干什么？我这后边一般不让外人过。你不会是报警了吧？别跟我说这个，都有规矩。知道你这是脏，我可以不买啊，没必要报警。我还得开门做生意，这个东西你要卖就卖，不卖你可以拿走。等等，兄弟是缺钱吧？我也帮不了你太多，就这些吧。这是什么意思呀？你这钱我可不能要，要是让军哥知道了，来埋怨我了。再说了，您这点钱呀，这也不够我们开销的。你看这样吧，大哥，您还是啊，把我们的这些金子都收了吧。不是我不想收，上午刚收俩镯子，手里的钱不够啊。你这怎么也得两万多块？这么着吧，我给你取点去，我给你三万。怎么样？啊，好，好，你先在我这等会儿，我马上就回来。啊，好，好，来来来，到里屋，到里屋。你先等会儿，去。哎，大哥，你快点啊！哎，你放心吧，放心吧。哎，大哥，谢谢啊，不用客气。你是自己出来，还是让我给你揪出来？出来！你别开枪，别开枪，我自己出来，我自己出来。哎，警察大哥，你别开枪，别开枪，我自己出来。枪呢？我没枪，枪在张占军呢。张占军呢？我不知道。练过锁骨功是吧？没有，我也不知道自己怎么进去的。我看来你这两年在监狱里没有好好学习啊。警察大哥，我只是负责抢东西，我不想杀人啊。不想杀人，抢劫就对吗？你这可是持枪抢劫。现在就看你配合和不配合了啊！检察机关会根据你的表现酌情量刑。两个人，一个老人，一个女人。你觉得你不够恶劣吗？快说张占军在哪儿？说。他在阳光新城。什么？他在阳光新城的天台上等着我
对对，这小子连钱都不要，还想干什么？看来他真是奔着朱志远去了。那咱们怎么办？我已经安排人了。同同志，真是辛苦你们了。没事儿，职责所在。哎，那韩叔那边怎么样？放心，他和你一样，也有我们的人。接吧，方便的话，你把免提打开。喂，钟志勇，是我，你谁呀、啊？我是张占军。你想怎么样？你楼下全是警察吧？身边也有警察吧？没有，你说吧，想干什么？老子为你蹲了三年大狱。你还跟我的女人搞在一起，你觉得这事儿过得去吗？你要是爷们儿，自己就到迎宾路上，咱俩做个了结。张占军，你不是我的对手，劝你别自取其辱。不敢来就直说，别说这些屁话。好吧，几点？好，一小时后。行不行？不行，我们找替身吧。放心吧，我不出现，张占军也不会出现的。抓不到他，我和韩叔永不得安宁。这个张占军呀，就是个人渣，连个女人也下不到手，是够嚣张的。敢在闹市区作案，多行不义必自毙。这都什么年代了，还约钟志勇出来决斗？不过，哥们儿东门也是个闹市区，只怕会影响我们的抓捕。那能有什么办法？这个钟志勇，非说自己当过兵没问题，铁队给他安排的替身死活不用，真是够拧的。不过也是，这大白天的，张占军要是发现不是钟志勇，那他还能露面吗？等着铁队安排吧，应该没事儿。可是万一要是……嘘，小声点儿，别让韩叔听见。睡觉呢，没事儿。各部门注意，钟志勇准备前往约会地点，现在开始控制行人。队长，队长，我是小齐。街面上如果一个行人都没有的话，张占军肯定不会出现。这条街又是闹市区，尽量给我控制。是，许飞，报告队长，狙击手已就位，请指示
。好，只要发现目标，马上击毙。明白。哎，钟志勇。钟志勇，队长，如果你不想再继续，你就举起左手，我随时可以取消行动。不用，我一定等到张战军出现。各部门注意，钟志勇三分钟之内到达约会地点，一定要随时确认位置。同时，一定要监控约会地点的任何可疑人员。是，是，明白。队长，有个清洁工进入了我们的控制区。许飞，给我注意那个清洁工。队长，队长，我的位置看不清清洁工的正脸，无法确定身份。严密监视的。队长，清洁工行为异常，疑似目标出现，疑似目标出现。各部门注意，各部门注意，疑似目标出现，严密监视那个清洁工。已经确定，确认目标，立即击毙。倒数三十是击毙，钟志勇准备撤离，钟志勇准备撤离。三、二